keçinin oyunu. Biri var idi, biri yok idi. Bir kətdə bir-biriyle dost olan bir keçi, bir koyu, bir de inek vardı. Bu kəndin cemaatı her yay gələndə heyvanları da götürüb, yaylağa çıxar, payızın ortasında da kəndə qaydardılar. Bir payız günündə kənd cemaatı yaylaqdan kəndə köçməyi qərara alırlar. Elə həmin gün bu üç dost, Öz sürülərindən xeyli uzaqlaşmışdılar ki, kəndlilərin nə vaxt sürülərlə bərabər yaylaqdan çıxdıqlarından xəbərləri belə olmayıb. Yalnız qaydanda bunu görən inək ağlamağa başlayır. İndi ya qurt, ya da ki ayı gəlib bizi yiyəcək. Keçik dedi, heç qorxmayın, bizə heç kim heç nə edə bilməz. Qoyun sual verdi, axı qurdun iki dişləri var, ayı bizdən güclüdür. Türkü ağırlıdır. Biz onlara karşı niye niye bilirik? Biz de ağırlıyıq, dedi keçi. Evvelce özümüzü ayı, qurt, türkü dərisi tapar, sonra sığınacak ahtarak. Bu üç dost karara geldiler ki, keçi ne etse, o birilerini de onu eləsinler. Gezdiler, dolaşdılar. Axırda inek ayı, keçi qurt, qoyun da türkü dərisi tapıb ona büründü. Dostlar heyli yol gedəndən sonra karşılarına bir mağara çıxdı. Kapını açıb içeri girdiler. İçeridə bir ayı, bir türkü, bir də qurt var idi. Onlar gələnləri görüb çox sevindiler. Ayı dedi, türkü kardeş git mənə bir odun getir. Odunu alıb, saz kimi sinəsinə basıb mahnı oxumağa başladı. Cıngır sazım, dıngır sazım. Bir ənək yemişdim, biri də gəldi. Qurt odunu aydan aldı. Cıngır sazım, dıngır sazım. Bir keçi yemişdim, bir də ayağı ilə gəldi. Sonra da tülkü odunu alıb. Cıngır sazım, dıngır sazım. Bir qoyun yemişdim, biri də öz xoşu ilə gəldi. Ayı, qurt və tülkü bu mahnını oxuduqdan sonra güldülər. Keçi də həmin vaxt qoyuna söylədi ki, Gedib ona bir odun getirsin. Odunu alıp başladı okumağa. Cıngır sazım, dıngır sazım. Bir kurt yedim, dərisine büründüm. İndi de birini yiyeceğim. Odunu ineğe uzattı. İnek tez odunu alıp cıngır sazım, dıngır sazım. Bir ay yedim, dərisine büründüm. Birinde indi yiyerim. İnek de odunu koyuna verdi. Koyun mahnısını okudu. Cıngır sazım, dıngır sazım. Bir tülkü yedim, dərisini giyindim. Bir tülkü də yiyərəm. Ayı, tülkü və qurt onlara söylədiyimdən qorxub qaçdılar. Keçi dedi, birazdan onlara allatdığımızı bilir, geri dönəcəklər. Gəlin tez qaçaq. Qaçdılar, qaçdılar, qarşılarına bir qaya çıxdı. Onlar qayanın üstündə dayansınlar, görək ayı, qurt, tülkü harda. Onlar xeyli qaçmışdılar ki, tülkü dedi. Biz koyun, keçi ve ine yiyebilirim. Ama onlar bizi yiyebilmezler. Ahı onlar et yemirlər. Bizi aldattılar. Onlar dərhal geri kayıttılar. Mağarada onları tapa bilmediler. Gezdiler, dolaştılar. İne, koyun ve keçinin yattığı kayanın dibine gelip çıktılar. Ayıp başını kalkıp ineye bakmağa başladı. İnek necə qoxdusa, ayağı sürüşüb təpədən aşağı yuvarlandı. Onun yıxıldığını görən keçi səsləndi. İnek kardeş, sən yemək istədiyin ayını bək-bək tut, biz də indi qurtdan türkünü tutacaq. Bu sözleri eşidən ayı, qurt və türkü çox qoxdular. Qaçmağa başladılar. İnek, qoyun və keçi yollarına davam etdilər və sağ salama doğma kəndlərinə yetişdilər. Yenə də beləcək. Ağıl gücü galip geldi. <Gülüyor>